దుండగుడు కాల్పులు జరిపిన బస్సును పరిశీలించారు ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ వినోద్ కాల్పులు జరిపింది ఎవరు అన్నది ఇంకా తెలియలేదన్నారు పోలీసుల విచారణ కొనసాగుతుంది అన్న ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ తో మా ప్రతినిధి సుధీర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇప్పుడు చూద్దాం అంటే ఇది సుమారు ఈ యొక్క బస్సు మరి సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి ఫిలింగ్ నెంబర్ అంటే ఫార్టీ సెవెన్ రూట్ ట్వంటీ ఎయిట్ జెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనే బస్సు మరి పంజగుట్ట దాటిన తర్వాత నాగార్ సర్వ బస్ స్టాప్ దాటిన తర్వాత ఈ బస్ స్టాప్ లో మరి ప్రయాణికులు ఎక్కే దిగే క్రమంలో ఒక ఆగంత వ్యక్తి మరి ఫైరింగ్ చేయడం అని తెలిసింది సమాచారం మరి ఇది ఒక బుల్లెట్ మరి రూఫ్ లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోయడం జరిగిందండి అంటే ఈ బస్సును పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఆపలేదు డ్రైవర్ ప్రయాణికులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారని చెప్పి ఎందుకోసం అక్కడ ఆపలేదు అంటే ఇప్పుడు డ్రైవర్ కండక్టర్ మరి అది ప్రయాణికులు ఉండ చేత మరి వారు ముందుకు సాగడం జరిగిందండి మరి సమాచారం వచ్చింది ఏంటంటే మీ కూడా పోలీస్ అధికారులను కాంటాక్ట్ చేయడం మరి వీలైన కూడా పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పి అప్పగించడం జరిగిందండి అగంతకుని ఏమన్నా గుర్తించారా ఆయన ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అనే విషయం లేదండి ఇది పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి అండి ఆ టైంలో బస్సులో ఎంతమంది ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు వారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏమన్నా అంటే సుమారు ఒక ఎనభై ప్యాసింజర్ దాకా ఉన్నట్టు మా సమాచారం ఉందండి సార్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ డ్రైవర్ కండక్టర్ వాళ్ళు ఏమైనా మీకు మీతో వాళ్ళు మాట్లాడడం జరిగింది లేదండి పూర్తి వివరాలు ఇంకా తీసుకోవాలి వారు ఇప్పుడు డ్రైవర్ కండక్టర్ ఇద్దరు కూడా పంజగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నారు ఇది ఏమైనా మనం చూసుకుండవచ్చు దాదాపుగా ఆర్టీసీ బస్సు లో జరిగిన ఈ మిస్ఫైర్ అనే సంఘటనకు సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే ఒకసారి మనం ఈ బస్సును పరిశీలించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ బస్సు లో దాదాపుగా అరవై నుంచి డెబ్బై మంది ప్యాసింజర్లు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఈ బస్సు ఫుట్ ఫుట్ పాత్ ఫుట్ బోర్డ్ నుంచి కిందికి దిగే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అగంతకుడు బస్సు లో ఉన్న కొంతమందితో వాగ్వాదం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఆ బుల్లెట్ ఆ మిస్ఫైర్ జరిగింది ఇక్కడ నుంచి బుల్లెట్ పైకి వెళ్ళినట్టుగా తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా మనకు బస్సులో దాదాపుగా అరవై మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఆ టైంలో బస్సులో దాదాపు అరవై మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు బస్ కండక్టర్ కావచ్చు బస్ డ్రైవర్ కావచ్చు వారంతా కూడా బస్సును ఆపకుండా ముందుకు వెళ్లే ప్రయత్నం అయితే చేశారు మనం చూసుకోవచ్చు బస్సు అగంత కూడా అక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ నుంచి బస్ డ్రైవర్ ఇక్కడ ఉన్నారు కండక్టర్ కూడా అదే సమయంలో ఇక్కడే ఉన్నట్టుగా సమాచారం అవుతుంది అయితే వారందరూ కూడా చాలా భయ భయాందోళనకు గురయ్యారు బల భయాందోళనకు గురైన తర్వాత వారంతా కూడా ఒక దగ్గర ఆగారు ఆగిన తర్వాత బస్సు దిగి మళ్ళీ బస్సును తీసుకొచ్చేసి డైరెక్ట్ కంటోన్మెంట్ డిపోలో పార్క్ చేసి ఇక్కడ డిఎంతో మాట్లాడిన తర్వాత వారు బస్ డ్రైవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో యాకు భాష బస్ కండక్టర్ భూపతి ఇద్దరు కూడా పంజగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి పూర్తి వివరాలను తెలియజేసేందుకు అక్కడికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు బస్సుకు సంబంధించి కావచ్చు అదేవిధంగా బస్సులో ఏం జరిగింది అనే విషయానికి సంబంధించి ఆర్టీసీ అధికారులు ఈడీ అధికారులు కావచ్చు ఆర్ఎం అధికారి ఆర్ఎం కానీ అదేవిధంగా డిఎం వీరందరూ కూడా వచ్చి బస్సును మొత్తం కూడా తనిఖీ చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది ఎందుకు ఏం జరిగింది అనే విషయానికి సంబంధించి పూర్తిగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు మనం చూసుకోవచ్చు గతంలో చూసుకున్నట్లయితే ఆర్టీసీ బస్సులో ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి చెప్పిన నేపథ్యంలో బస్సును పూర్తి స్థాయిలో బందోబస్తుగా చేయాలని చెప్పేసి వారు నిర్ణయించారు అయితే గతంలో పోక్రీలా బెడద ఉండే అదేవిధంగా ఇతర బస్సులో కూడా కొన్ని సంఘటనలు జరిగిన నేపథ్యంలో ఇక్కడ రెండు పార్టీషన్లు చేసిన పరిస్థితి అయితే ఉంది ముందుగా ముందు ఎనిమిది సీట్లను లేడీస్ ను బయట దాని వెనుక జెంట్స్ సీట్లను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మధ్యలో ర్యాక్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా బస్ కు పూర్తి స్థాయిలో జాలీలు కూడా ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితి ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగిన విషయానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు బస్సు డ్రైవర్ కావచ్చు బస్ కండక్టర్ కావచ్చు వారందరూ చెప్తే తప్ప వారిద్దరు పూర్తి వివరాలు చెప్తే తప్ప ఆ అగంత కూడా ఎవరు ఏంటి అనే విషయానికి తెలిసే అవకాశం అయితే ఉంది ముఖ్యంగా అధికారులకు సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే అధికారులు కూడా ఇటు ఆర్టీసీ అధికారులు కూడా దీనికి సంబంధించి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు అదేవిధంగా పోలీసు అధికారులు కూడా దీనికి సంబంధించి దర్యాప్తు అయితే కొనసాగిస్తున్నారు ఏది ఏమైనా కానీ దీనికి సంబంధించి పోలీసు అధికారులు దర్యాప్తు చేసి అగంతకుడు ఎవరు ఏంటి అనే విషయానికి సంబంధించి పూర్తిగా లోతైన దర్యాప్తు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కెమెరామెన్ రత్నంతో సుధీర్ ఎన్టీవీ హైదర